Bienvenidos a las historias de Lilith. Bienvenidos una vez más. Estamos en la parte 13 ya de El misterio del cuarto amarillo. Vamos a continuar desvelando los misterios de esta historia tan intrigante. Nos separamos en el umbral de nuestros cuartos, después de un melancólico apretón de manos. Estaba satisfecho de haber despertado una sospecha de error en aquel cerebro tan original, original, aunque antimetódico. No me acosté, esperé que amaneciera y bajé al patio del castillo. Di la vuelta al edificio, examinando los rastros que venían o partían de él. Pero estaban tan mezclados y confusos que no aportaban esclarecimiento alguno. Por otro lado, me interesa señalar que no acostumbro a atribuir una importancia exagerada a los signos externos que deja el paso de un crimen. Este método, que consiste en descubrir al criminal por las huellas de su paso, es enteramente primitivo. Hay muchas huellas de pasos que son idénticas y ellas suelen proporcionar una primera indicación que no habría de considerarse, en caso alguno, como una prueba. Sea como fuere, en el estado de confusión en que me hallaba, había ido al patio de honor, inclinándome sobre las huellas, sobre todas aquellas que allí había, procurando extraer de ellas esa primera indicación que tanto necesitaba para aferrarme a algún elemento razonable, a algo que me condujera a razonar sobre los acontecimientos de la galería inexplicable. ¿Cómo razonar? ¿Cómo? ¡Ah! razonar y encontrar la punta del, del ovillo. Me siento, desesperado, sobre una piedra del patio desierto. ¿Qué hago aquí desde hace más de una hora, sino la tarea más vulgar del más vulgar de los pesquisantes? Procuro detectar el error, como cualquier investigador rutinario, en las huellas de unos pasos que me han de conducir a donde ellos quieran. Me siento abyecto, ubicado en el peldaño más bajo de la escala de las inteligencias, como si fuera uno de esos agentes de la sureté imaginados por los novelistas modernos, esos agentes que han adquirido el método a través de las lecturas de Edgar Poe o de Conan Doyle, agentes literarios que construyen montañas de estupideces con un paso sobre la arena, con el diseño de una mano en una pared. A ti, Frederick Larsan, a ti, pesquisante de literatura, Demasiada lectura de Conan Doyle, viejo. Sherlock Holmes te hará cometer tonterías, tonterías de razonamiento más enormes que las que se leen en los libros. Harán que arrestes a un inocente. Con tu método, a lo Conan Doyle, has convencido al juez de instrucción, al jefe de la sureté, has convencido a todo el mundo. Aguardas una última prueba, una última y definitiva. ¿Por qué no dices, ¿por qué no dices una primera ofuscado? Todo aquello que proporciona los sentidos no ha de ser una prueba. Yo también me incliné sobre los rastros sensibles, pero solo para pedirles que me integraran, que accedieran al círculo de la razón. Tantas veces el círculo fue estrecho, tan estrecho, pero por estrecho que fuese, no dejaba de ser inmenso ya que contenía la verdad. Sí, lo juro, los rastros sensibles no fueron más que mis servidores, nunca mis amos. No hicieron de mí esa cosa monstruosa, ta, más terrible que un hombre sin ojos, un hombre que ve mal. Y por ello triunfaré de tu error, de tu pensamiento primario, Frederick Larsan. ¿Por qué? Porque por primera vez esta noche se produjo un acontecimiento que parece no entrar en el círculo trazado por mi razón, allá en la galería inexplicable. Y entonces divago, rastreo, como un cerdo que busca al azar en el fango la pitanza que lo ha de alimentar. Vamos, Ruletaville, amigo mío, y ergue tu cabeza. No dejes que el acontecimiento de la galería inexplicable salga del círculo trazado por tu razón. Recuerda que cuando lo has trazado, has tomado para dibujarlo en tu cerebro como cuando se traza en el papel de una figura geométrica, has tomado a la razón como instrumento. Y bien... Marcha entonces y supera al acontecimiento de la galería inexplicable, apoyándote en aquella punta del ovillo. 
aquella que te ha brindado la razón. Hazlo como Frederick Larsan se apoya en su bastón y muy pronto habrás demostrado que el gran Fred es solo un gran tonto. Joseph Rouletaville, 30 de octubre al mediodía. Así pensé, así obré, con la cabeza bullendo, volví a subir a la galería y he aquí que sin haber hallado nada nuevo, nada que ya no hubiera visto, la punta del ovillo que me ofrecía la razón me señaló una cosa tan formidable que hube de aferrarme a ella para no caer. Ah, va a ser preciso acopiar fuerza, mucha fuerza, para descubrir ahora los rastros sensibles que van a acceder, que han de entrar en el círculo más amplio que ya he trazado, aquí, entre las dos prominencias de mi frente. Joseph Ruletaville, 30 de octubre, a la medianoche. Solo mucho después fue cuando Ruletaville me entregó aquel cuaderno que relataba la historia del fenómeno de la galería inexplicable. Un relato escrito de un tirón por él mismo, por él mismo al día siguiente de aquella enigmática noche. El día que me reuní con él en el Glandier, en su cuarto, me contó detalladamente todo lo que ustedes conocen ahora, inclusive el empleo de su tiempo durante las pocas horas que había ido a pasar aquella semana en París, donde por lo demás no averiguó nada que pudiera servirle. El acontecimiento de la Galería Inexplicable había caecido en la noche del 29 al 30 de octubre, esto es, tres días antes de mi regreso al castillo, ya que yo llegué el 2 de noviembre. Fue pues en esta fecha que vuelvo al Glandier, llamado por un telegrama de mi amigo, trayendo los revólveres. Estoy en el cuarto de Ruletaville. Acaba de terminar su relato. Mientras hablaba, no había dejado de acariciar la convexidad de los cristales de los anteojos hallados sobre la mesita, y yo comprendía, por el goce con que manipulaba aquellos lentes de présbite, que ellos habían de constituir uno de aquellos rastros sensibles destinados a acceder en el círculo trazado por la razón. Aquel modo extraño, único, que tenía de expresarse, utilizando términos que se adecuaban maravillosamente a su pensamiento, no me sorprendían ya, pero solía suceder que fuera preciso conocer su pensamiento para mejor entender aquella hilación y no era nada fácil penetrar en el pensamiento de Joseph Rouletaville. El pensamiento de aquel muchacho era una de las cosas más curiosas que observé en mi vida. Ruletaville se paseaba por el mundo con aquel pensamiento sin sospechar el asombro, digamos la palabra, la sorpresa que suscitaba en su marcha. La gente volvía la cabeza hacia aquel pensamiento, lo miraban pasar, alejarse, como uno se detiene para contemplar más largamente una figura original que se ha cruzado en la ruta. Y así como se dice, ¿de dónde viene ese? ¿A dónde irá? Así uno se preguntaba, ¿de dónde viene el pensamiento de este muchacho? ¿Hacia dónde va? Ya he dicho que no sospechaba el matiz original de su pensamiento, de modo que no le, incom no le incomodaba desplegarlo ante el mundo. Así también, un individuo que no advierte la excentricidad de su figura no se siente incómodo, cualquiera sea el medio que atraviese. Fue, pues, con natural sencillez que aquella criatura, irresponsable de su cerebro sobrenatural, expresaba cosas formidables mediante una lógica primitiva, tan comprimida que no podíamos comprender su forma hasta que no la extendía ante nuestros ojos maravillados, presentándola en su dimensión normal. Joseph Ruletaville me preguntó qué opinaba de la narración que acababa de hacer, le respondí que su pregunta me ponía en un aprieto, a lo cual me respondió que procurara, a mi vez, hallar la punta del ovillo de mi razón. Pues bien, le dije, me parece que un buen punto de partida para mi razonamiento ha de ser este. No hay duda de que el asesino, perseguido por ustedes, estuvo durante un momento en la galería. Y me detuve. Después de tan buena partida, replicó, no debería detenerse tan pronto. Vamos, un pequeño esfuerzo. Intentaré hacerlo. Puesto que estaba en la galería, en donde desapareció, ya que no pudo pasar ni por una puerta ni por una ventana, es preciso que haya escapado por otra abertura. 
Joseph Rouletabille me miró con lástima, sonrió negligentemente y no vaciló mucho en decirme que yo seguía razonando como una zapatilla. ¿Qué digo como una zapatilla? Usted razona como Frederick Larsan. Porque he de señalar que Rouletabille pasaba por periodos alternativos de admiración y de desdén hacia el inspector. Y ya exclamaba, es verdaderamente grande, o murmuraba, qué bruto, según, como ya lo había observado yo, según que los descubrimientos de Larsan concurrieran a corroborar su razonamiento o lo contradijeran. Era el lado flaco del noble carácter de aquel extraño muchacho. Estábamos en pie y me llevó al parque. Cuando nos hallamos en el patio de honor, nos dirigimos hacia la salida. De pronto, un ruido de postigos echados contra la pared nos hizo volver. En el primer piso del ala izquierda del castillo, en la ventana, vimos un rostro escarlata, completamente afeitado, que yo no conocía. —¡Vaya! —murmuró Rouletabille. —¡Ador runs! Y bajó la cabeza, apresurando el paso mientras decía entre dientes. —Estaba esta noche en el castillo. ¿Qué ha venido a hacer? Cuando estuvimos bastante alejados del castillo, le pregunté quién era ese Arthur Rance y cómo lo había conocido. Entonces me recordó su relato del episodio del Eliseo, haciéndome recordar que Mr. Arthur Rance era aquel americano de Filadelfia con quien brindó tan copiosamente en la velada presidencial. Pero no partía de Francia al día siguiente, repliqué. Sin duda, por ello me sorprende encontrarlo, no solo en Francia, sino, y lo que es más, en el Glandier. No ha llegado esta mañana ni ahora. Ha de haber llegado antes de la comida y no lo habré visto. ¿Por qué no me advertirían los porteros? Le observé a mi amigo acerca de ellos, que aún no me había dicho de qué medio se había valido para lograr que recobraran la libertad. Íbamos llegando justamente a la casita que los alojaba. El matrimonio Bernier nos miraba acercar. Ambos sonreían, mostrando un rostro acogedor. Parecían haber disipado el recuerdo del mal momento pasado. Mi joven amigo les preguntó a qué hora había llegado a Dorrance. Le respondieron que ignoraban que estuviese en el castillo. Habría llegado a la tarde a la víspera, pero no le habían abierto la verja, puesto que Rance, al parecer, un gran caminador, no quería que lo fueran a buscar a la estación y acostumbraba a descender del tren en el villorio de Saint-Michel, y de allí caminar a través del bosque hasta el castillo. Llegaba al parque por la gruta de saint Geneviève, cruzada, cruzaba la gruta, saltaba una reja y se hallaba en el parque. Mientras los porteros hablaban, el rostro de Rouletaville se ensombrecía, revelando un cierto descontento, a no dudarlo, contra sí mismo. Era evidente que estaba molesto. Habiendo trabajado en el sitio, habiendo estudiado cosas y seres del Glandier con meticuloso cuidado, le fastidiaba ignorar hasta aquel momento que Arthur Rance solía venir al castillo. Muy serio, pidió explicaciones. Dicen ustedes que, mis, que Mr. Arthur Rance suele venir al castillo, pero ¿cuándo vino por última vez? No podríamos decirlo con exactitud, respondió Bernier, y recordemos que tal era el nombre del portero, porque nada pudimos saber mientras estábamos detenidos, y además cuando, porque cuando este señor viene al castillo no pasa por nuestra verja, ni tampoco cuando parte. ¿Pero saben cuándo vino aquí por primera vez? Oh, sí, monsieur, hace unos nueve años. Vino pues a Francia hace nueve años, comentó Rouletaville, y según ustedes, ¿cuántas veces vino al castillo? Tres veces. ¿Cuándo vino al Glandier por última vez? Unos ocho días antes del atentado del cuarto amarillo, y dirigiéndose en particular a la mujer, volvió a preguntar Rouletaville, ¿en la rendija del piso? Sí, contestó ella, en la rendija del piso. Gracias, dijo mi amigo, y prepárese para esta noche. Pronunció esta última frase apoyando un dedo sobre los labios para recomendar silencio y discreción. Salimos del parque y nos dirigimos hacia la posada del Don John. ¿Va usted a comer algunas veces a la posada? 
a veces, pero también comen el castillo, ¿no es así? Sí, Larzán y yo nos hacemos servir unas veces en el cuarto de uno y otras en el cuarto del otro. Mrs. Tangerson no lo invitó a su mesa. Nunca. ¿No se siente molesto por la presencia de ustedes? No lo sé. En todo caso, procede como si no lo incomodáramos. ¿Tampoco lo interroga? Nunca. Sigue en aquel estado de conmoción de quien se hallaba detrás de la puerta del cuarto amarillo, mientras se atentaba contra su hija, que derribó la puerta y no encontró al criminal. Está convencido de que, dado que él no pudo descubrir nada al producirse el hecho, menos habremos de descubrir nosotros. Pero se siente obligado, desde la hipótesis de Larzán, a no contrariar nuestras ilusiones. Ruletaville volvió a entregarse a sus reflexiones. Finalmente salió de ellas para decirme cómo había conseguido librar, libertar a los porteros. Fui a ver a, a Monsieur Stankerson con un papel en el que le pedí que escribiese estas palabras. Me comprometo, digan lo que digan, a conservar a mi servicio a mis dos fieles sirvientes, Bernier y su mujer, Stangerson. Le expliqué que estas palabras me serían de utilidad para hacer hablar a los porteros, asegurándole que ellos eran ajenos al crimen. Por lo demás, esto siempre había sido mi opinión. El juez de instrucción presentó esta hoja firmada a los Bernier, quienes entonces hablaron. Dijeron lo que yo estaba seguro que dirían cuando se les quitara el temor de perder su trabajo, que cazaban furtivamente en las tierras de Monsieur Stangerson y que fue en una noche de caza cuando lo sorprendió el drama, no lejos del pabellón. Los pocos conejos que adquirían así, en perjuicio de Monsieur Stangerson, eran comprados por el dueño de la posada del Don John, que los distribuía entre su clientela o los remitía a París. Aquello era la verdad que yo había adivinado desde el primer día. Acuérdese de la frase que me franqueó la entrada en la posada. Ahora va a ser preciso comer carne roja. Esta frase la había oído yo aquella misma mañana, cuando estábamos delante de la verja del parque, y usted también la oyó, aunque no le dio importancia. Usted sabe que en el momento en que llegábamos a la reja, nos detuvimos un momento a observar a un hombre que, le, que reloj en mano hacía cien pasos midiendo el tiempo. Aquel hombre era Frederick Larsan, que ya estaba trabajando. Ahora bien, tras de nosotros, el dueño de la posada le decía a alguien que estaba adentro, ahora va a ser preciso comer carne roja. ¿Por qué ese ahora? Cuando se está, como yo, buscando la más misteriosa verdad, no se deja de advertir detalle alguno. Hay que hallarle un sentido a todas las cosas. Acabábamos de llegar a una región que estaba conmocionada por un crimen. La lógica me conducía a sospechar de toda frase pronunciada como relacionada con aquel hecho. Ahora, para mí significaba desde el atentado. Desde el comienzo de mi investigación, procuré entonces establecer un vínculo entre aquella frase y el atentado. Fuimos a almorzar al don John y repetí de entrada la frase, observando por la sorpresa y el fastidio de Matthew que no había exagerado la trascendencia de aquellas palabras. Me había enterado entonces de la detención de los porteros. El abuelo Matthew nos habló de ellos como de verdaderos amigos, a quienes se compadece. Asociación fatal de ideas. Me dije, ahora que los porteros no están, habrá que comer carne roja. No hay carne blanca de casa ni desaparecen los porteros. ¿Cómo llegué a esa idea definida de, ca de casa? Por el odio expresado por Matthew contra el guarda de Monsieur Stangerson odio que él pretendía que era compartido con los porteros. Ahora bien, como era evidente que los Bernier no estaban acostados aquella noche, cabía preguntarse qué hacían afuera. ¿Acaso por algún vínculo con el drama? No estaba dispuesto a creerlo, porque por razones que le diré más adelante, ya opinaba que el asesino no tenía cómplices y que todo el suceso ocultaba un misterio entre Mademoiselle Stangerson y el asesino misterio al que eran ajenos los porteros. La historia de la casa furtiva aportaba una buena explicación en lo relativo a la actuación de aquellos. Lo admití desde el principio y por ello busqué una prueba en la casita que habitan. Cuando penetré en ella, encontré debajo de la cama unos lazos de seda y trampas de alambre. Diablos, me dije, 
Este es el motivo por el cual se hallaban en el parque a aquellas horas de la noche. No me sorprendió que hubiesen callado ante el juez y que no respondieran ni siquiera bajo el cargo de una acusación tan grave como la de complicidad en un crimen. Admitir que cazaban equivalía, sin duda, a salvarse del juicio, pero asimismo a perder el trabajo en el castillo, y como estaban seguros de su inocencia en el caso del crimen, aguardaban entonces a que ella se confirmara, confiando en que se ignoraría todo lo relativo a la casa furtiva. Siempre estarían a tiempo para hablar. Yo hice anticipar esta confesión al comprometer a Monsieur Stangerson a no despedirlos. Proporcionaron entonces todas las pruebas requeridas y fueron puestos en libertad, quedándome sumamente reconocidos. ¿Por qué no los hice dejar ante, antes en libertad? Porque no estaba enteramente seguro de que su falta se limitara a la casa furtiva. Quería dejarlos venir y estudiar el terreno. Con todo, mi convicción me consolidó, se consolidó a medida que transcurrieron los días. Y al día siguiente de la galería inexplicable, como necesitaba junto a mí a gente segura, res, resolví tenerlos a mi lado de inmediato, poniendo fin a su detención. Y eso fue cuando lo hice. Así se expresó Rouletaville, y no dejé de sorprenderme por la sencillez del razonamiento que lo había conducido a la verdad en el tema de la complicidad de los Bernier. Claro, el incidente era mínimo, pero yo pensaba que el muchacho, cualquier día de estos, también nos explicaría con la misma sencillez la formidable noche del cuarto amarillo y el inexplicable caso de la galería. Habíamos llegado a la posada del Don John. Entramos. Esta vez no vimos al posadero. Fue su mujer quien nos recibió con una sonrisa de felicidad. Ya he descrito la sala en que nos ubicábamos y trazado un perfil de la encantadora rubia de ojos tiernos que de inmediato se puso a nuestra disposición para prepararnos el almuerzo. ¿Cómo sigue el abuelo Matthew? preguntó Rouletaville. Lo mismo, monsieur, siempre en cama. ¿No sé del reumatismo? No, esta noche tuve que darle una inyección de morfina que es lo único que le calma el dolor. Hablaba con voz suave. Todo en ella expresaba suavidad y dulzura. Era realmente una espléndida mujer, algo indolente, ojerosa, de mirada cálida y enamorada. El abuelo Matthew, cuando se libraba del reumatismo, no había de pasarlo mal. Pero ella sería feliz con aquel reumático gruñón. La escena a que habíamos asistido no permitía creerlo, y sin embargo, en toda la actitud de aquella mujer había algo que no trasuntaba desesperación. Desapareció en la cocina para preparar nuestro almuerzo, dejando sobre nuestra mesa una botella de sidra excelente. Rouletaville llenó dos jarros, cargó su pipa, la encendió y tranquilamente me explicó al fin el motivo que lo había determinado a hacerme venir al glandier con dos revólveres. Sí, dijo, siguiendo con la mirada las nubecillas de humo que despedía la pipa. Sí, querido amigo, espero esta noche al asesino. Hubo un corto silencio que evité interrumpir y prosiguió. Anoche, cuando iba a acostarme, golpeó a mi puerta a Monsieur Darzac. Le abrí y me confió que estaba obligado a ir a París a la mañana siguiente. Esto es, esta misma mañana. El motivo que determinaba este viaje era perentorio y misterioso, pero no podía decirme cuál era. Parto, me dijo, y sin embargo, daría la mitad de mi vida para no apartarme en este momento de Mademoiselle Stangerson. No me ocultó que la creía otra vez en peligro. Si algo sucediese esta noche, no me sorprendería, y sin embargo, es de ausentarme. No podré volver a Glandier sino hasta pasado mañana temprano. Le pedí explicaciones, y he aquí todo lo que me explicó. Aquella idea de un peligro inmediato derivaba únicamente de la coincidencia que existía entre sus ausencias y los atentados de que era objeto Mademoiselle Stangerson. La noche de la galería inexplicable había tenido que marcharse del glandier. La noche del cuarto amarillo no pudo acudir al castillo y, de hecho, sabemos que no estuvo allí. Al menos, al menos lo sabemos oficialmente según sus declaraciones. 
para que se ausentase de nuevo hoy con tal pensamiento, era preciso que obedeciera a una voluntad más fuerte que la suya. Tal lo que pensé y así se lo dije. Me respondió, ¿quién sabe? Le pregunté si aquella voluntad más fuerte que la suya era la voluntad de su ex prometida. Me juró que no era así y que la decisión de su partida le correspondía únicamente a él, sin participación alguna de Mademoiselle Stangerson. En una palabra, me repitió que no creía en la posibilidad de un nuevo atentado sino por aquella extraordinaria coincidencia que solía darse, que por lo demás el mismo juez de instrucción también había observado. Si algo le sucediese a Mademoiselle Stangerson, habría de ser terrible para ella y para mí. Para ella, que no habrá de resistir una nueva agresión. Para mí, que no podré defenderla en caso de ataque y que además estaré obligado a callar, impedido de decir dónde pasé la noche. Ahora bien, yo también advierto las sospechas que pesan sobre mí. El juez de instrucción y Frédéric Larsan, este me siguió la pista la última vez que marché a París y apenas sí puede librar, pude librarme de él. No es tan lejos de creer en mi culpabilidad. ¿Por qué no dice usted el nombre del asesino? exclamé de pronto, puesto que lo conoce. Monsieur Darzac pareció turbarse ante mi exclamación. Me replicó con voz insegura. ¿Que yo conozco el nombre del asesino? ¿Quién me lo habría dicho? Contesté de inmediato. Mademoiselle Stangerson. Entonces empalideció de tal manera que creí iba a desmayarse y conocí la justeza de mis palabras. Mademoiselle Stangerson y él conocían el nombre del asesino. Cuando se hubo recobrado, me dijo, voy a dejarlo, monsieur. Desde que está aquí, pude apreciar su excepcional inteligencia e ingenio. Este es el servicio que le solicito. Quizás me equivoco al temer un atentado mañana por la noche, pero como hay que prever todo, cuento con usted para hacer lo imposible. Tome todas las disposiciones necesarias para aislar, para guardar a Mademoiselle Stangerson. Que no se pueda entrar al cuarto de ella. En una palabra, vele como un buen perro guardián. No duerma, ni descanse un segundo. El hombre que tenemos que enfrentar es de una prodigiosa astucia, que quizá no haya sido nunca igualada en el mundo. Esa misma astucia la salvará si usted vigila, pues es imposible que desconozca esta vigilancia. Sabiendo eso, no ha de intentar nada. ¿Habló usted de esto con Monsieur Stangerson? No. ¿Por qué? Porque no quiero, Monsieur, que Monsieur Stangerson me diga lo mismo que usted acaba de decirme. Usted conoce el nombre del asesino. Si usted se sorprendió de que le venga a decir el asesino quizá venga mañana, ¿cuál no habría de ser la sorpresa de Monsieur Stangerson si yo le repitiera lo mismo? Seguramente no admitiría que mi siniestro pronóstico se basa solo en coincidencias, que acabaría él también por encontrar extrañas. Le digo todo esto, Monsieur, porque tengo una gran, una muy gran confianza en usted. Sé que usted no sospecha de mí. El pobre hombre, prosiguió Rouletabille, me respondía como podía. Sufría. Tuve lástima de él, tanto más cuanto que advertí que se dejaría matar antes de pronunciar el nombre del asesino, así como, como Mademoiselle Stangerson se dejara asesinar antes de denunciar al hombre del cuarto amarillo y de la galería inexplicable. El hombre ha de dominarla, ha de dominarlos por un medio terrible, y nada han de temer tanto como que Monsieur Stangerson se entere de que su hija está dominada por un asesino. Le hice comprender a Monsieur Darzac que ya se había explicado y que callara, puesto que nada más podía revelarme. Le prometí velar y no acostarme en toda la noche. Insistió en que organizara una barrera verdaderamente infranqueable en torno a Mademoiselle Stangerson, a su cuarto, al tocador donde dormían las dos enfermeras y alrededor de la sala donde dormía, desde la galería inexplicable, Monsieur Stangerson. En una palabra, en torno a todo el departamento. Comprendí que no solo se me pedía de hacer imposible el acceso al cuarto de Mademoiselle Stangerson, sino de que hiciera esa llegada tan visiblemente imposible que el hombre se retirara de inmediato, sin de... Sin de... Esta intención explica la frase final con la que se despidió. Cuando me haya marchado, 
usted podrá entonces comunicar sus sospechas a Monsieur Stangerson, al abuelo Jacques, a Frederick Larsan y a todos en el castillo y organizar, hasta mi retorno, una vigilancia que para los demás solo habrá de ser idea suya. Y el pobre hombre se marchó, no sabiendo ya lo que decía, ante mi silencio y mi mirada que le gritaba que había adivinado buena parte de su secreto. Sí, sí, realmente, había de estar totalmente desamparado para acudir a mí en semejante momento y para abandonar a Mademoiselle Stangerson cuando en su cabeza bullía la idea terrible de la coincidencia. Cuando partió, reflexioné. Sin duda, había que ser más astuto que la astucia misma para que el hombre no sospechara si iba al cuarto de Mademoiselle Stangerson de que se esperaba su llegada. Sí, impedir su acceso, incluso por la muerte, pero dejarlo avanzar lo bastante como para que muerto o vivo pudiese verse claramente su rostro. Había que acabar de una vez. Era preciso liberar a Mademoiselle Stangerson de aquel latente asesino. Asesinato. Sí, mi amigo, afirmó Rouletabille, después de posar su pipa en la mesa y de vaciar su jarro. Es necesario que vea, de un modo claro, su rostro, para que esté seguro de que entra en el círculo que ha trazado mi razón. En aquel momento, trajeron la tradicional tortilla de tocino, hizo su reaparición la posera. Rouletabille la acogió amablemente, no sin piropearla, y ella mostróse entonces de un humor todavía más encantador. Está mucho más alegre, me dijo, cuando el abuelo Matthew está clavado en la cama por el reumatismo que cuando anda bien. Pero yo no prestaba atención a las alamerías de Rouletabille ni a las sonrisas de la posadera. Estaba aún dominado por las últimas palabras de mi joven amigo y por la extraña gestión de Monsieur Darzac. Cuando terminamos nuestra tortilla y nos hallamos de nuevo solos, Rouletabille prosiguió sus confidencias. Cuando le envío el telegrama esta mañana, aún estaba en la frase de Darzac, el asesino vendrá quizá mañana a la noche. Ahora he de decirle que estoy seguro de que el asesino vendrá. Sí, lo espero. ¿Y qué le dio a usted esta certidumbre? ¿No se trataría de una casualidad? Calle, me interrumpió sonriendo Rouletabille, va a decir una tontería. Desde esta mañana a las diez y media estoy seguro de que vendrá. Esto es antes de su llegada y antes de que viésemos a Arthur Rance en la ventana del patio de honor. Ah, ¿de veras? Perdóneme que insista, pero ¿por qué seguro desde las diez y media? Porque a esa hora tuve la prueba de que Mademoiselle Stangerson hacía tantos esfuerzos para permitir que el asesino entrara al cuarto esta noche como precauciones había tomado Robert Darzac, dirigiéndose a mí para que no pudiera entrar. —¡Oh! —exclamé—, ¿cómo es posible? Y en voz más baja, ¿no me dijo usted que Mademoiselle Stangerson adora a Darzac? —Se lo dije porque es así. —Entonces, si es así, ¿no le parece curioso? —Todo es curioso y extraño en este caso, amigo mío, pero créame que lo extraño que usted conoce no es nada al lado de lo extraño que todavía no conoce. —Habría que admitir, agregué, que Mademoiselle Stangerson y su asesino han mantenido relaciones por lo menos epistolares. Admítalo, amigo, admítalo. No arriesga nada. Yo le referí la historia de la carta colocada sobre la mesa de Mademoiselle Stangerson, carta dejada por el asesino la noche de la galería inexplicable, carta que desapareció en el bolsillo de Mademoiselle Stangerson. ¿Quién podría decir que en esa carta el asesino no le imponía una nueva cita? que sólo ahora ha hecho saber a Mademoiselle Stangerson, tan pronto estuvo seguro de la partida de Darzac, que esa cita irá para la noche próxima. Y mi amigo se echó a reír silenciosamente. Había momentos en que me preguntaba si no estaba burlándose de mí. La puerta de la posada se abrió. Rouletabille se puso de pie, tan de súbito que hubiera podido creerse que acababa de recibir una daga, una descarga eléctrica. Mr. Adam Rance, exclamó. En efecto, Mr. Adam Rance estaba ante nosotros y nos saludaba. Bueno, ¿y qué opinan de este capítulo, amigos? Tenemos a un Ruleta Bill un poco eh, triste y desilusionado de su propia lógica. Eh, luego, volviendo a confiar en sí mismo 
Y bueno, también a este hombre Darzak, Monsieur Darzak, que está como atrapado entre la espada y la pared, que le pide por favor que cuide de su dama, ¿verdad? Y para rematar tenemos la aparición del de caballero norteamericano, Albert Rance, que aparece cuando quiere, caminando por el bosque, entra por atrás, misteriosamente. ¿Qué será de este caballero, verdad? Bueno, vamos a averiguarlo mañana en las próximas aventuras de nuestro amigo Rocky. Así que mañana no se olviden de estar ahí. Después de las 6 de la tarde voy a estar publicando la siguiente entrega de este libro espectacular, lleno de misterios e intrigas y personajes interesantes. Y vamos a ver cómo se sigue desenvolviendo la historia. Hasta el momento les digo muchas gracias. Los invito siempre a suscribirse, a darle like si es que les gustó la historia hasta el momento. Y lo más importante es que me dejen sus comentarios, así podemos enriquecernos.